আমি ডক্টর মোহাম্মদ মাহফুজুল হক প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান একোয়াকালচার বিভাগ মাতৃবিজ্ঞান অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো আমি এখানে মাছ চাষ অর্থাৎ একোয়াকালচার সম্পর্কে লেখাপড়া করি এবং লেখাপড়া করা এবং গবেষণা কাজের সাথে যুক্ত বাংলাদেশে আমাদের দেশীয় কাজ এবং বিদেশি কাজ জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এর কারণ হচ্ছে একটি যে প্রথমেই বাংলাদেশের মানুষ আপনার বিদেশি মাছ যতই আসুক না কেন দেশি মাছ খেতে পছন্দ করে অর্থাৎ আমাদের দেশীয় রুই কাতলা মাছের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের একটা বিশেষ টান আছে এবং যে কারণে এগুলির দাম বাজার অত্যন্ত বেশি তো আমরা জানি যে এক কেজি সাইজের একটা রুই মাছ কেজি দেখা যায় প্রায় দুইশো আড়াইশো টাকা বা যত বড় হয় তার কেজি প্রতি দাম তত বাড়ে এই মাছগুলো তৈরি করার জন্য খুব ভালো বা দামি কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না এদেরকে সাধারণত মিশ্র চাষের মাধ্যমে আমাদের যে জলাশয়গুলো রয়েছে আর অর্থাৎ আমাদের গ্রাম গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে পরিত্যক্ত পুকুর মালিকানাধীন বহু মালিকানার পুকুর বা কিছু আপনার মরা নদী কিছু ছোটোখাটো বিল বা খাল এই সমস্ত জায়গাতে আমরা এই সমস্ত মাছের অর্থাৎ কার্যজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করতে পারি তো সেই জন্য যেটি করতে হবে যে ওই সমস্ত জলাশয়ে একটু প্রোটেকশান দিতে হবে সেটা জাল দিয়েও দেওয়া যেতে পারে অথবা আপনার কোনো মাটি দিয়ে পারমানেন্ট কোনো স্ট্রাকচার বা আপনার কি বলে পুকুরের পার নির্মাণ করে বা পার নির্মাণ করে আমরা এই ধরনের জলাশয় বা কন্টেনমেন্ট তৈরি করতে পারি তো সেখানে যদি আমরা শতাংশ প্রতি রুই কাতলা মৃগেল কালিবাউস সিলভার কার্প বা গ্রাস কার্প এই সমস্ত মাছ যদি শতাংশ প্রতি আমরা ম্যাক্সিমাম একশো করে দিই তাহলে দেখা যাবে যে আপনার কোনো ধরনের বাইরের কোনো খাবার ছাড়া এগুলি বড় হবে তো মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে আমরা যদি শতাংশ আমরা একশো মাছ দিই চল্লিশটা মাছ থাকবে উপরের স্তরে এবং মাঝের স্তরের জন্য চল্লিশটা মাছ এবং একেবারে নিচের স্তরের জন্য বিশটা মাছ অর্থাৎ ফোর্টি পারসেন্ট উপরের স্তরের জন্য ফোর্টি পারসেন্ট মধ্য স্তরের জন্য এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট নিচের স্তরের জন্য তো ফোর্টি পারসেন্ট যে উপরের স্তরে উপরের স্তরের মাছ থাকবে আপনার কাতলা সিলভার কার্প বা সরপুটি এই সমস্ত মাছ আর মাঝের স্তরে যেগুলো থাকবে সেগুলো আপনার মৃগেল রুই এ সমস্ত মাছ এবং একবার নিচের স্তরের যেগুলো থাকবে সেগুলোর ভিতরে আছে আপনার যেমন কার্পিও মাছ তারপরে শিং মাগুর এ সমস্ত মাছও থাকে আর কি বিভিন্ন ধরনের মডেল আছে তবে এটা একটা মোটামুটি প্রচলিত মডেল এক শতাংশের জন্য মাছের পরিমাণ যদি আমরা শুধুমাত্র রুই কাতলা জাতীয় মাছ চাষ করি একশোর বেশি হওয়া ঠিক না একশো একেবারে স্ট্যান্ডার্ড এ সমস্ত মাছের আমরা সাধারণত যেটা সাজেস্ট করি যে বড় আকারের পোনা তো বড় সাইজের পোনার ক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় দশ গ্রাম আট থেকে দশ গ্রাম যত বড় সাইজের পোনা দেওয়া যায় অত বেঁচে থাকার হার বেশি হয় এবং মাছ মরে কম লাভবান হয় চাষি বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে মাঝে মাঝে ওই সমস্ত পুকুরে কিছু আপনার গোবর সার বা অর্গানিক ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে হবে এবং কিছুটা আপনার ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার যেমন ইউরিয়া টিস ব্যবহার করা যেতে পারে শতাংশ প্রতি এরকম যে একশো গ্রাম ইউরিয়া শতাংশ প্রতি পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি শতাংশ প্রতি এক মন গোবর এইভাবে যদি আমরা দিই তাহলে এতে করেই যে আপনার প্লাঙ্কটনগুলি তৈরি হবে এগুলো খেয়ে মাছগুলি বড় হবে সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো একটু সময় বেশি লাগবে অর্থাৎ আমাদের দেশেও যে কার্প জাতীয় মাছ এগুলি এক কেজির সাইজে যেতে এক বছরের বেশি সময় লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু সময় নিয়ে যদি আমরা এই মাছ চাষগুলো করি তাহলে দেখা যায় যে অল্প খরচেই আমরা এই মাছগুলি পাবো এগুলির বাজার মূল্য অত্যন্ত বেশি এবং খেতে সুস্বাদু এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো কারণ এই সমস্ত মাছের ক্ষেত্রে বাহিরে থেকে কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল ফিড দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং কোনো ধরনের কেমিক্যালস রাসায়নিক বা চিকিৎসার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে অতি সহজে এই মাছগুলি উৎপাদন করতে পারি এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনার এই সমস্ত চাষ প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটাকে বলি আমরা আপনার সেমি ইন্টেন্সিভ বা আদানিবির চাষ প্রক্রিয়া এবং এই সমস্ত চাষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু বর্তমানে মাছ চাষ হচ্ছে ইদানিংকালে আমরা বড় বড় রুই কাতলা জাতীয় মাছ বাজারে আমরা পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের চাষ প্রক্রিয়া আমরা জানি যে রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপক আপনার পপুলার পপুলারিটি পেয়েছে তা আমি মনে করি রাজশাহী অঞ্চলের মতো এই ধরনের মাছের চাষ প্রক্রিয়া যদি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি 
তাহলে দেখা যাবে যে আপনার আমাদের দেশীয় বাজার যেটা আর কি দেশীয় মাছের যে দেশীয় বাজার আরও শক্তিশালী হবে আমাদের দেশের মানুষ দেশীয় মাছ খাবে এবং এই সমস্ত মাছকে মানুষ সুস্থ থাকবে যেহেতু এই সমস্ত মাছের খাদ্য এবং কেমিক্যালের পরিমাণ কম লাগে